天要进入第二个信息，我们要谈一谈选择信心之路。我在预备这个信息到最后的图像在我里面，我觉得很好玩。我想到，呃，如果有一天你要去做一个。开车的那种，譬如说横跨从美国东岸在到西岸，假设你要做一个公路旅行，啊、呃，我猜如果你从来没去过，而且你要做一个可能一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜的一个公路旅行的话，我想你第一个要做的是什么？把你的 GPS 弄好，对不对？把你的导航系统给做好了，这很重要。呃，而选择人生的这条信心之路，是直到永远到终了，这么长的，可能几十年、好几十年的旅程。很重要的第一件事情，一样的，要把你的导航系统设定好。所以呢，我就在想，那是什么呢？那我想，第一个今天谈到的主题经文。也就是说，我决定了要选这条路，我不要心怀恶意，我不要左顾右盼，因为人生很多时候，就像我刚刚说，有人做这个选择，错了再换再换。如果你是这样，你永远没有办法抵达你要的终点，没有办法走进神要给你的应许。我们要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。我们很容易凭眼见，短视尽力。然后我们看得很浅，我们看不了一个全局，所以很多时候，呃，随波逐流、道听途说，还有好多人对你的期待，还有你自己心中的小聪明、小野心，这些让我们常常走偏了路。这一场旅行没有走在正路上。这里特别谈到一切所行的事，如果你要走这条信心的道路，你要选择走一条神。带领你走的路，有神与你同行的路，那么非常重要。你必须要专心，你必须要依靠神，你必须要认定他，让他参与你每一个决策，甚至说让他来主导你每一个决策，就像那个 GPS 一样，来指引你的道路。所以，第一个，我想跟大家谈一谈。关于选择这件事情，名字的选择最重要的关键是属灵的分辨力。我觉得这个属灵的分辨力呢，就是我们的属灵导航系统。如果没有这个东西，狂奔乱走，一开始决定我要跟随神，然后进去之后就随己一走，偏行己路，最后你走不到。属灵的分辨力是我们这个走信心之路的很重要的导航系统。真的，我觉得真是很重要。呃，我跟我的好闺蜜常常迷路，哈，常常迷路，但是我们还是会到终点。无论如何，每一次我们都到终点了。为什么？每一次你转错一个弯，那个导航系统就怎么样，重新帮你规划一个路线，然后还是会到。不管你弯错几次，它就是有办法继续把你导回去原来的。这就是上帝给我们的。属灵的分辨力，就是我们的属灵的导航系统，信心的导航系统。这个经文，其实这个经文是我在订，我跟修哥订婚的时候，我送他的经文。不知道男生收到这个经文有什么感觉哈？蛮挑战的，我不知道为什么我送他这这个经文哈。可能我对他，我们彼此很有安全感哈。我们一起再读一下《真言》的三章五到六节。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。这是我，呃，我们订婚的时候送修哥一个小小的匾额，上面写的经文，然后这个经文一直放在他的桌上。啊、呃，我觉得这句话带给他，带给我们一生很大的祝福，因为。很多选择，人生超多非常严重的选择，真的非常的困难啊、呃！如果是道德的选择，我们很清楚，圣经都有很清楚给我们规范，非常明确。可是人生很多是不知道的，你不知道该怎么选的啊、呃！好多重要的决定，我们该怎么办呢？那在那个时候，我们要专心的仰赖神，不要依靠自己的小聪明，很多时候需要认定他的带领。到底如何做名字的选择？我想到一个人，啊、呃，这个经文谈到所罗门，你知道吗？所罗门有一天他做了一个梦，你知道这个梦好特别，他在梦里面，然后神向他显现，跟他说
，你愿意我给你什么，你可以求。哇，中了超级乐透，有没有？如果有一天你做一个梦哦，如果神在你的梦中显现说，你愿意我要给你什么，你可以求。我不知道你会求什么，这是所罗门的祷告，不简单。他求什么？他不是为自己求，他求什么？求说这么多，你给我这么，我当了王，你给我这么多百姓，这么多管理，我到底该怎么办？所以呢，当在梦里面，神向他显现说：“你愿意我给你什么？你现在可以求。”然后他求什么？神啊，求你给我什么？智慧。很多时候，我们就是不能辨别是非。我们没有分辨的能力，所以呢，所罗门做了一个非常。非常厉害的祈求，你知道这个拿到这个礼物，几乎他什么都有。你知道他求这个之后，后面的经文，神跟他说：“你所求的，我很喜悦。”所以你没有求的富足、长寿这些，我通通给你。除了这个以外，全部给你。他求了一个神给他所有他没有求的。那么，当他做完这个梦醒来。你知道，马上发生一个案例来考验他有没有智慧，有没有判断的能力。这经文很长，你可以回去看。啊、呃，有一个案例来到他的面前，来到王的面前，两个妓女前后三天生了各生一个孩子。然后有一天，其中一个一个女人，她的婴孩死了。所以呢，另另外一个妈妈跟婴孩在睡觉，她偷偷的把这个死婴放在另外一个妈妈的怀里，把那个活的婴孩把它换过来。到早上的时候，呃，另外那位母亲醒过来，她在她喂奶，发现她儿子死了，非常惊慌。她仔细看，这不是我的儿子。啊，我儿子被换走了，所以他们两个就争论不休，然后就争论到这个所罗门王的面前。哇哦，这个案子怎么断呢？过去啊、呃，没有那么先进的医学可以基因检测，对不对？没有办法，所以呢，所罗门呢，他真的呃蛮特别。你知道他怎么断案吗？他说拿一把刀来，把这个活的婴孩劈成两半。哇，现在不能这样办案哈，可是以前可以哈，以前现在就就验下基因就知道，但以前没办法。他神给他一个特别的方式，说劈成两半，结果那个真正的母亲心里圣经描写，她心里焦急如焚，她就说不行，把这个婴孩给他吧，把这个婴孩就给他吧。然后那个另外一个呃死去孩子的女人就说：“对，这个孩子不属于你，也不属于我，把他劈了吧。”所以所罗门就说：“我知道谁是真正的妈妈了，就是那一个说把孩子给他吧。”他就把那个孩子判给了这个妇女，说：“把孩子给他养吧，因为他是真正的母亲，他宁可孩子不要死，他可以把孩子给出去。”所以所罗门得到神的智慧跟分辨，这很重要。呃，如果你要走这条信心的道路，你要祷告，你要祷告有这个属灵的分辨力。我觉得做选择非常重要的能力，你要属灵的分辨力。那到底是什么是属灵的分辨力呢？这就是在讲到说怎么做一个正确判断。你知道，很多时候有一个很忧伤的人来到你面前讲了半天，很多人没有同理心，是因为你没有办法分辨。他真正的问题在哪里？他真正的难过在哪里？很多时候我们缺乏这种分辨力，但是在圣灵的里面，我们可以做这个分辨，也就是你要越过表面看见真相，你可以听到对方没有说出口的话，你可以听见他没有说出来的那种心情，你可以对一件事情，你不要表面看理所当然就是这么一回事，而能够深入的了解跟明辨。最有名的例子，你知道在民数记十三章，这个摩西派了十二个探子，有没有去四十天去探一下那边到底怎么样？但是回来有十个只看表象的，在说什么？哎呀，这个很可怕，那个墙很坚固，那里的人很强大，他们看我们像蚱蜢。我们没有办法去打这场仗，我们一定会输。这样的人是没有属灵分辨力的，他们只看到表象，他们凭眼见，他们没有办法看到
上帝的计划跟上帝的心意。可是有两个人有属灵的分辨力，谁？加勒跟约书亚，对吗？他们两个说不是这样子的。这个地，上帝，这个地是流奶与蜜，非常美好。上帝已经赐给我们了，我们只要去打，一定可以把他们打下来。所以，十二个人只有两个有分辨力。我不知道你是属于那十个，还是属于那两位。很多时候，我们都凭眼见，我们只看到眼前，我们看不了终点，看不了太远。但是如果我们在做决策，非常重要的，我们需要有属灵的洞察力，需要有属灵的分辨力。为什么这件事情非常非常的重要呢？因为你才知道上帝的心意，就像约书亚跟加勒，别人都看不到神的计划，他们两个看得到。他们说：“是，没错。”他没有睁眼说瞎话，对，没有错。这个墙很坚固，是那里的人非常强壮。但是他说：“不，我们看到这一块地非常美丽，上帝就是要祝福我们。我们只要去打，我们就可以把它拿下来，我们一定会赢的。”所以这就是属灵的分辨。如果你有属灵的分辨力，你看事情、在判断事情会不一样，那么你人生的选择就会不一样，你看人的眼光也会不一样，看事情的眼光也会不一样。如果你要走一条信心的道路，如果你想走在神给你的应许、跟计划、跟祝福的里面。如果你想知道神到底怎么样带领你，也许我们当中很多人会说，你也会问，我是很想走神的道路啊，可是我就不知道啊，到底什么才是对的。那么我会鼓励你跟神祷告，主，求你给我属灵的分辨力，让我看见你看见的，让我可以判断你判断的，让你呃的计划可以启示在我的里面。我相信，当你这样子来做决定。你才不会在你的财务关系跟命定上面付上非常高的代价。神要他的儿女有属灵的分辨力，能够做明智的选择。非常重要是第一个，让你得到保护。你知道属灵的分辨就是保护啊！我就记得先知帮我跟修哥发过一个预言，他说：“修哥啊，哈，看到都什么都非常美好。”他坐在那个湖。那个草地上，然后看的一切都非常的美好，很开心。然后他说：“我走到他的旁边，拍他的肩膀，跟他说，有一条蛇靠近你了。”呃，先知说：“上帝给我属灵的分辨力，来保护他。”你知道属灵的分辨力可以带来保护。我就想到我人生，我找第一个工作，我本来很想去一个工作，然后终于，终于那个 leader。来邀请我，我觉得那不是上帝的心意吗？那不是很棒吗？然后我就去祷告。我习惯在做每一个决定，我会停下来。虽然我很想要去那个位置，虽然我很想要留在那个环境里面，但是呢，我祷告，心里非常的不平安，灵里非常的不平安。神说他用他的平安在我们心里引导我们。我非常不平安。我说：“上帝，为什么从眼睛来看，所有的一切都是非常的好？而且那时候我快要结婚，所以我跟他说，我可能会有这些限制。所以那个领袖全部都答应我，他说可以，都照你的条件。但是圣灵在我里面非常强力的拦住我，里面就是很不安，很不安。所以我就决定拒绝。我一拒绝，我心里就非常的平安。我不知道为什么。”然后过了一段时间，那位领袖去世了，然后有个学妹去接了那个工作，完全没有办法照我当初的那些条件。我就知道为什么上帝当时拦住我。人给我们的应许是有限的，他承诺我很多，但是问题他离开了，那些承诺是没有办法兑现。我不知道，但是上帝知道为什么？上帝看到我的过去、现在和未来，为什么我不要信任他呢？他已经看得到未来会发生这些事情，所以我得到了保护。要不我会有很大的麻烦，真的会有很大的麻烦，因为我的生活可能整个要重新调整。如何可以得到属灵的分辨力呢？我们一起读这个经文，在哥林多前书二章十到十一节，一起来读。只有神借着圣灵向我们显明了。
，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里面的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。很重要，圣灵帮助我们可以知道神的心。到底怎么想这些事情？所以有三个很重要的属灵分辨力很重要的呃真理跟大家分享。当你接受耶稣基督，圣灵在我们里面住在我们里面，成为我们的保惠师，我们就有分辨的能力。他会帮助我们明白那些我们不明白的，看清楚那些我们看不清楚的。圣灵住在你的里面很重要。当内住的圣灵，就是属灵分辨力的根源。属灵分辨力的根基是什么？上帝的话。你要熟悉神的话。这世界上的声音太多了，似是而非。你要熟悉神的话，你越去遵循神的话，你越能够认识神的话。越遵循，越认识，越读，越熟悉，然后让神的话充充满满在你里面。当你要做决定的时候，圣灵会让你想起，哇，一个圣经节，然后在那里得到一个启示，你会知道神怎么看这些事情。就像我前面分享，我在做工作的决定，对，是人的承诺是有限，神说我给你的承诺，我给我对你是信实的，我才能够继续。如果你认定我，我会指引你。然后我们如果忽视上帝的话语，会有什么结果？上礼拜明瑞谈了很多，对资讯大爆炸，很多时候我们花在那个外面世界听外面的声音太多，我们花太少时间去读神的话，安静下来去聆听神告诉我们怎么看这件事情，怎么说这件事。如果你愿意问神说：“上帝，这件事，对我认定你，求你指引我。”请你告诉我，你怎么看这件事？你怎么看这个人？你怎么看这个决定？你怎么看现在这笔投资应该怎么做？你不要想神只有管那个呃属灵的事，不，你生命所有事他都管。你的家怎么管理？你的关系？你的职场？下策略？我跟你说，神是最有策略，我真相信神非常有策略性。如果你愿意安静下来去聆听，神会给你非常属天的洞见。那么你就不会用世界的方式去思考跟做决定，因为上帝会让你有一个更厉害的洞见。所以不知道现在在你的里面，上帝的声音比较大声呢，还是外面世界的声音比较大声，还是你自己的声音比较大声，还是你爸爸妈妈的声音比较大声，还是你配偶的声音比较大声？我不知道。你要做出选择，你要谨慎，你要让上帝的观点。来取代这个世界的观点，才不会做出错误的决定。做错决定，前面我讲徒劳无功，对吗？做对的决定，明智的决定，让你事半功倍。当然，属灵的分辨力要提升，需要历练，需要有失败的经验，也有成功的经验。你要勇敢去顺服。啊、呃，我曾经分享过，我第一次练习这件事情，我在大学，我一个学妹。啊、呃，他是我非常好的属灵的伙伴。那他有一次要去，他是生物系的，他要去做报告，他就跟我说：“学姐，帮我守望。”我是很认真的，呃，我如果答应，我会认真做这件事情。所以我知道他那一天要报告。我清晨，我记得我六点醒来，我醒来的第一刻，我就想到他要做报告，我就开始为他祷告。我一祷告的时候，有一个我从来没有过的感受，有一个催促。圣灵的催促说：“你去看他。”我觉得非常的不合理。你知道那一天外面跟今天一样，好，真的很挣扎。外面下着雨，我要从东海大学走到东海别墅，你知道有多远吗？而且那时候那个相思林有点恐怖，有点阴暗。哈，那时候没有这么短，那时候很长。我想说，上帝这个不太行。但我又继续祷告，圣灵又说：“你现在就去。”我决定学顺服。我想说。如果我消灭圣灵的感动，可能神就不再跟我讲啊。顺服错了也没怎么样，但是总要试试看。所以我就从那个棉被里爬出来，然后我去买了一个早餐，我就走上去找我学妹，而、啊、怎么按门铃都没没声音，我就大声叫她。然后她从我记得她在二楼，她从阳台冲出来，打开，然后看到我那个。
脸色很惊慌。他他说：“学姐，我跟你讲，我昨天还没预备完，然后我睡着了，你把我叫起来啊！我把他叫起来，他睡着，他没有准备完睡着，然后。”惊慌失措，我说好，现在来我帮你整理资料，然后你开始吃早餐，然后我开始准备，然后我陪他一路从上面走下来，一路祷告。我们在那个路上相思岭遇到那一天要报告的，本来要排最后一个的那一个，那一个他的同学主动跟他说：“我可以跟你换吗？我变第一个，你变最后一个。”他说好，因为他还没准备好，然后他就哎、欸，整个非常的顺利。啊，然后他就去报告，去祷告室帮他守望。结果他很兴奋的报告完，跑来跟我说：“哇，我今天得到教授的称赞，哇，好兴奋，从一个谷底爬到顶端哈！”我觉得那是对我来讲是一个历练，是一个经历。从那时候，我知道羊认得牧羊人的声音，我知道，我知道那个声音那种感受，我知道我要顺服。你知道，你如果开始学习，你要试着去。顺服你，圣灵在里面感动，也许要付一点代价，那么寒冷还要走那么远，但是呢，呃，顺服错，我心里想也没什么损失，对不对？顶多多走了一趟而已。但是呢，那个体验永远刻画刻画在我的里面。我觉得要历练，如果你做一次、两次、三次、四次，可能有成功有失败，但是慢慢你就能够分辨什么是圣灵的声音，什么是圣灵的分辨在你的里面。我们读希伯来书的五章十四节。唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。我们心窍要习练的通达，我们就越来越老练，我们就能够分辨。所以使用属灵的分辨力做决定，可以帮助我们做对决定，做出明智的决定，得到上帝的保护，走在上帝的心意里面。第二点，我们要谈一谈选择信心之路。好了，我们现在呃要上这个信心信心公路旅行，我们的 GPS 已经设定好，跟旁边说设定好那个属灵的导航系统。是，现在要上路了哈。我想选择信心之路，其实是踏入一个非常不确定的状态。讲到信心的旅程，信心之路，当然要讲到信心之父是谁？亚伯拉罕，我们对他非常熟悉，对吗？他就是一生走在信心之路的典范。这个经文说什么？耶和华对亚伯兰说什么？读红字就好了。你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区。然后他给他一个应许，他说：“你会变成大国，呃，我要赐福给你，你的名要伟大，你也要叫别人得福。”有一些是不确定的，有一些是确定的。在这个经文里面，哪一些是不确定的呢？哎，不知道去哪里，对不对？在希伯来书这边又讲了亚伯拉罕，我们一起读来。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得地为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。对，这条信心之路有两个特质，一个是不确定。不确定的因素，不知道去哪里，会怎么样，不可预知，不可控制，不知道未来，所以很难。虽然后面上帝说，如果你这么做，会有这么多好处，但是光这一步就踩不出去了。很多人可能在那个起跑点停到现在都还没开始走出一步，为什么？害怕、恐惧、怀疑，对吗？不知道往哪里去，就像当初上帝说，你们去建立教会。是财务怎么办？孩子怎么办？会不会成功？失败了怎么办？是里面有十个问号。信心之路可能在我们里面，我们在要起跑、要开始的时候，我们真的有好多的不确定，这就是困难。但是有非常确定的事情，这一条信心之路很确定是什么？是上帝的心意跟计划。你知道上帝很乐意告诉你关于你的计划，因为是他设计的。你只要问他，除非你不问他，你咨询他，不断的咨询他，不要怕麻烦他，他很乐意告诉你。这个确定是他应许，他会带领你，他会与你同在，而且你要为一个更伟大的目的而活，这是非常确定的。亚伯拉罕非常确定上帝给他的应许，他要。领受这个祝福，他要使人蒙福，他的后裔要像呃海边的沙
啊，天上的心那么多，当当时他一个孩子都没有，可是他就这样踏出去了。我不知道你有没有这样的勇气？我们如何可以找到信心之路呢？我们要上路了，我们把我们导航系统放好，我们要去寻找。第一个，一定要到上帝面前来寻求，像今天读的经文，认定他，寻求他。踏定他的道路，寻求他的面，这是第一步，需要信心。很多人不敢去问神哦，因为他自己很有想法，他很怕神给他一个他不想要的答案，所以他逃避去问神。相信我，我我们都是平凡人，我们都有过这种体验，对吗？如果有些事情你有很大自己的欲望跟渴望，你很怕上帝给你一个不一样的答案，很很多人不想去寻求神，但是。如果你要走这条信心之路，必定第一件事情，放下自己原来所有的想法，说：“上帝好，现在是一张白纸了，来到你面前。”往往我们领受神最大的拦阻是我们自己。如果我们可以一路的放下自己那一些小心思、小聪明、自己的眼见，能够说：“上帝，我信任你，看得比我更远。”那么我寻求你。好，运用我们的属灵的分辨力，第一个。来聆听上帝的声音。第二个，想起上帝话语的印证。第三个，会有圣灵的提醒。我分享我一个呃经历。我们那时候刚结婚，在高雄的旗津，我们住在一个渔夫的租了一个渔夫家的房子。我都吃很新鲜的海鲜，因为船那个船长他是船长，他常送给我刚打上来的鱼，印象深刻。你知道要回来。我们刚结婚，大概不到一年，我们决定要回台中，这是大决定。因为那时候修个工作，收入很好，很稳定。他在一个日本的建设公司，很大的建设公司，呃，营造公司。所以呢，我们很挣扎，到底要不要回来？我们就开始祷告。我们祷告的时候，圣灵很清楚跟我们讲，以赛亚书五十五章。八到十五节，那讲到神的意念高过我们的意念，神的道路高过我们的道路。他还说你要欢欢喜喜的出来，平平安安的蒙引导。我们我们有个祷告簿，我们祷告，我们记录我们领受的在上面，所以我们一起祷告，一起写了一个记录。然后我们去参加聚会，我记得有个晚上，他觉得哎，牧师讲了一模一样的经文，我们得到了一个印证。你知道，不要随便错过任何的聚会。很多时候，你在寻求是神会透过那个聚会，上帝对你说话。所以那个聚会我印象很深刻，因为很重要。我们正在做一个关键性的决定。我们听到牧师讲了一模一样的经文，我们就更加的得到印证。然后圣灵的提醒，想起上次在做工作的时候，对那个对的体验，那个灵力的感受非常的清楚。所以呢，我就。我们就决定，我们要从高雄搬回来台中。你知道还没有找到下一个工作，就辞掉，然后就回来裸辞，然后回来，很大的信心就被爸爸妈妈这样，嗯，用怀疑的眼神看了一下哈。因为整个暑假我在带学生，所以我们一起整个整个月我们都在做学生工作。整个结束，然后哎，工作呢？那时候是报纸，打开打开报纸，修哥说他看过都没找到。我祷告完，打开，然后就看到一个建筑师事务所跳出来。我说在这里，然后他去，隔天就去上班了。<笑>所以上帝都带得很好，但是呢，都没有跟你保证。没错，很多不确定，但是很多确定的，知道上帝要带我们回台中，这个决定很重要，影响到现在，对吗？我不知道你正在做什么决定，也许是你的婚姻，也许是你的事业。也许是你的，你要创业，你要投资；也许是你的服饰，我不知道。好好的把这个信心的导航系统做起、装起来、设置起来，好好的祷告，相信神会带领你。我们人生踏进信心的领域，踏进一个新的领域，绝对有风险的。如果神说要去，就像我刚刚分享的，要开始行动，要从那个舒服的沙发椅爬起来，我要。
很给现场的所有的弟兄姐妹拍拍手。你今天早上这么这种天气，你已经胜过你的床了，对吗？现在可能很多人还在沙发上挣扎，哈，哦，从沙发爬起来。不要说人生很重大的决定，就是这么简单的事。早上要来聚会，就有好大的征战。神说去，你要开始行动。也许你的肉体不会觉得非常的好，但是呢，只要你顺服第一个，神就会启示下一个，这是非常确定的。一旦神说去，可是你都不管的话，那么我觉得那个图像很像葬身那个旷野的现代版，对吧？啊，不去，继续握着那个遥控器啊，哈，滑鼠哈，拿着爆米花，好，拿着早餐，那葬身在这个沙发的危险。很多人呢、哦，可能还在旷野绕四十年，就像那些以色列，神给他们很清楚的应许之地，但是呢，他们可能。呃，肉体有很多的拦阻，所以呢，没有办法跨到下一步，所以可能在抱怨说：“神怎么让我们一直绕圈圈呢？一直搁浅在这里呢？到底怎么了？”上帝说：“因为我告诉你的下一步你都没做，我要再告诉你再下一步，你听不懂，因为你得走下一步，然后他会告诉你再下一步是什么。好像神说：‘你们回台中哦，回到台中。’好，神在说去这里服侍，开始做这件事情，每一步。”神是脚前的灯，路上的光。很多人空有感动，没行动，好好可惜，不是吗？一辈子都有好多被消灭掉的感动，一直都没有行动，太可惜了。很多人会说：“我想通了再开始。”呃，五年过去了，十年过去还没有行动，什么都没做。我希望这不是你。今天必须要做出改变，今天必须要克服你的拦阻。分辨上帝到底要你做什么，勇敢地说好，我开始行动，然后下一步就出来。也许你要克服你的惰性，还是恐惧，还是被动，我不知道。每一个人拦阻不一样，每一个人要走这条信心之路，绝对有很大的拦阻，因为仇敌非常非常不开心你走信心的路，因为他对我们的生命在偷窃、杀害、毁坏。但是上帝。说我要祝福你，我们上个系列在讲祝福蒙福，对吗？起来克服你的惰性。对我今天要站在这里，我经历很多恐惧的征战，对吗？我要拿起这个主任牧师的棒子，我也在想，我做得到吗？我可以吗？我重复的听修哥留给我的话说，你不要怀疑你自己，你要勇敢，你可以带教会完成这个意向。我要克服我的心魔，有很多障碍。还有，我可以选择停在这里，我也可以选择前进。你要分辨神的第一个启示，就是说，来站到讲台，这是最难的。但是呢，如果你分你顺服了，你开始行动，我现在得说，预备逐日信息前是我最害怕，现在是我最大的喜乐。但是完全跟我想的不一样。很多时候我们想象神带我走这样，我会很惨。不不不。你走了，你就发现原来这是我最大的喜乐。我在这里得到了好多装备，好多祝福。选择信心可以破除生命中的荒凉，真的。看看约瑟的人生，对吗？约瑟他用信心的眼光看他的处境，你知道他竟然还有办法安慰他的哥哥，因为前不久在 QT， 呃，刚刚读完约瑟的故事，对。他跟哥哥说：“你不要忧，你不要忧伤，你也不要自责。为什么神不是你们把我卖到这？是上帝允许我先来，为了救我们全家。他有这样信心的眼光不简单。很多人遇到一些挫折，一直自爱自怜，一直在单溺在那个忧伤里面。但是约瑟，他有信心破除他生命中变成奴隶的时候，在监狱里变成。”那个欲下求的时候都没有打击他的信心，因为他有个超越的信心，让他有不同的眼光，给他不同的力量去做到成为一个奴隶，竟然还可以把事情做这么好，成为在监狱里面的一个阶下囚，还可以帮忙做这么好的管理，然后他的恩赐还还可以祝福到他的狱友，让他后来有了一个到埃及。王的面前的机会，信心让我们跟超自然的大能结合。你知道信心很重要，没有信心整个就崩溃了。你要重拾你的信心。我没有信心，信心是上帝给我们，是神就是我们的信心，当他住在我们的里面。因为信心的眼睛里只看到什么神。
不是看到自己的得失，不是看到自己的失望，不是看到自己的挫折跟受伤。信心的眼里只有神，然后会破除你生命那一些看起来。很荒凉的景况。如果你有信心，就像约瑟一样，照常在那里兴旺。最后要讲到选择信心的路，我绝对不会粉饰太平的跟你说：“哦，每天都是轻松愉快。”不不不，信心的事业是很难的，因为它是有价值的，会需要极大的忍耐。读彼得前书一章第七节，一起来读：叫你们的信心既被试验。就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。今天 Monday 带我们奉献说什么？什么人会得到赞许呢？有信心的人，信心会经过试炼，会把那个杂质给烧掉，让那个纯金可以显现。信心是非常的宝贵，但是呢？很多的考验，你要坚韧。很多人在走这条信心的路，就好像我们现在很多人开车上了这条路，我们也装好了导航系统。可是有些人，你知道车子导航系统唯一的条件就是什么？问你车子要不要动？要动哦。车子不动，即使导航对了，你到得了吗？到不了。你知道最大的拦阻就是你不动，你不行动。那就算有这个导航系统也没用，因为呢。即使目的地很清楚，车子不管走错路也要动，跟旁边就走错路也要动。哎，真的走错路也要继续前进，因为会再把你倒回来。你要跟随神，就不能停下来。呃，神有考考验的季节，但是呢，信心的导航系统会把我们一直的带回到他的心意里面。我要特别分享最后这一段，是最近 Rich g a 牧师来到我们当中。这个信息是他在全职同工会跟我们分享的，但是我觉得非常的有先知性，所以我觉得也是给整个惊奇的，所以我要特别分享那一天他分享的几个重点。他谈到有一个人叫雅基布，相信我，你绝对不会注意到这个人，因为他只出现过两次在圣经，在菲利门跟这里。呃，他是一个跟你我一样平凡的人。保罗在勉励他，他是一个跟保罗一起同工的年轻人。保罗勉励他要谨慎，要看重神给他的职分。雅基布的信心之路有他的试验。啊 ，Rich 高牧师跟我们分享说，这雅基布他原来是火热的跟随神，但是他遇到了很大的挑战。是很多人一开始很兴奋要走这条信心的路，可是中间好多试验。好多挫折，好多失望，然后逐渐的冷淡退后，而不要尾声，失去意向，甚至严重一点，变得非常负面，非常的批判都有可能。所以这就是雅基布，他走到一个快要往下掉的时候，保罗要努力的来勉励他。你知道生命怎么逐渐枯干 ？Rich 高牧师跟我们分享，我觉得这个很有意思。他说。这个枯干的生命是是需要很长一段时间。你有没有晒过什么菜布还是什么那种东西？你知道曝晒很久才会干掉，才会极其枯干，你知道吗？所以生命的枯干其实是需要很长的时间。哦，你离开遮盖，什么样的遮盖？神的遮盖，离开你不再读圣经了，离开圣经的遮盖，你不再祷告，离开在圣灵的遮盖，你离开了，你聚会开始不稳定。离开了教会的遮盖，你开始对你的领袖封闭你的心；离开了领袖的遮盖，时间一长，就好像被放在太阳下面曝晒，就好像被放在火炉上面烤，然后逐渐枯干。你知道一个坏掉的肉，谁会来吃？乌鸦、鸟会来吃，仇敌开始来吃这个肉，腐坏的肉。你开始枯干，开始失去动力。想想看。你在什么时候？你做了什么样的决定，以至于你的生命逐渐的走向了亚基布的生命光景，开始冷淡退后，开始不冷不热，开始失去神对你的心意，忘记了神原来到底是怎么爱你的，到底他对你的心意那个火热，那个起初的爱去了哪里？你开始感到无助，开始感到失望。如果你觉得很枯干，你就是亚基布的生命光景。他在大力的说出这个预言，宣告要唤醒亚基布。保罗
我们读刚刚读的经文，他说：“亚基布，你要谨谨慎，你要宝贵那个上帝给你的那一颗心。”上帝对你的生命是很宝贵，你的职分也是很重要，你不要轻忽，你要谨慎起来，你要勇敢的尽你的职分。他在用力的唤醒雅基布保罗，我相信今天圣灵也在这里，在唤醒整个惊奇教会。如果我们里面有很多雅基布的生命光景，神要唤醒我们，用什么来征战？用什么来得胜雅基布的灵呢？以西结书三十七章三到五节，一起来读。他对我说：“人子啊，这些骸骨能复活吗？”我说：“主耶和华，你是知道的。”他又对我说：“你向这些骸骨发预言，说：枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息进入你们里面，你们就要活了。”哇、wow, ，非常有力的宣告。这里说，他对我说：“人子啊，这些骸骨能复活吗？”有时候你在想，我现在这么惨，我现在这么糟糕，我的生命光景真的极其枯干。你知道，以西结圣灵带领到他到一个充满枯骨的平原，一个山谷，充满了极其枯干的枯骨。很多时候，也许我们会说，我的生命就像那个枯干的骸骨。我的生命这种境况可以复活吗？甚至以西结在问说：“耶华，这个骸骨到底能活吗？”可以的。他说：“你向这些骸骨发预言，你知道神的话会让你活起来。曾经你听过很多上帝给你的预言，你要再次拿起来读，再次宣告说：也许现在我的生命光景离得有一点距离，但是我要宣告，当你开始说。”宣告的时候，骸骨就活了，然后有气息进到它的里面，然后整个图像就是到最后是一个极大的亚基布的军队，一个骸骨成为活人、有灵的活人的一个军队。怎么战胜这个在你生命当中亚基布的这种枯干的灵呢？要向枯骨来发预言，要向枯骨吹生命的气息，让神的话今天触摸你。让神的灵今天浇灌你，今天就一定可以活起来。他的意思就是，可以的。这个骸骨虽然极其枯干，但是如果你用神的话宣告，如果你把生命的气息吹在他的里面，圣灵触摸的时候，整个骸骨就活了，会成为一个极大的军队。我觉得这是很美的画面，我里面充满了喜乐。我看到一个。很平凡的雅基布的大军队，不得了，没有仇敌可以抵挡。我们要战胜雅基布的灵，神给我们的试炼不会过于我们所能够受的。不要灰心气馁，这条信心的路也许很漫长，也许有好多的试验，但是不管你遇到什么事情，要忍耐，要恒心忍耐，信靠，坚持，继续的前进，选择信心之路，在试验当中要恒心忍耐。你知道我在预备这个呃信息，我读了《希伯来书》十一章，我读了五次。我鼓励你回去，如果你觉得你像那个骸骨，读一下那个经文，那是《信心英雄版》。《希伯来书》十一章是《信心英雄版》，那里面有男人，有女人。我读到哭，我非常感动，因为他们选择一条艰难的路，但是他们忍受了很多苦难，不容易。但是里面有一段话，他说。软弱变刚强，征战显出勇敢。那一段话深深触动我的心。我停在那个经文很久，我觉得非常感动。我觉得好像我在走这条信心之路有很大的考验，但是那个经文好像宣告在我的里面，我里面的那个灵就活起来了。有时候我们遇到的困难太大，会让我们灰心沮丧，会让我们气馁。我相信今天神要把这个气馁赶走。他在说：“软弱的要变刚强，征战显出勇敢，不要放弃，坚持下去，一定可以走完这个全程。”我们一起来祷告。哈利路亚，主，谢谢你。我相信圣灵就在这里，在我的灵里，我感受到在我们当中，也许有些人，你曾经在你的生命当中
做了一些错误的决定，你非常的懊悔，因为你付上了非常高的代价。也许是你的事业，也许是你的情感、你的婚姻，这些让你里面很多遗憾、很多懊悔、很多恐惧的阴影，让你自己对自己还有对神的信心都受到了毁损。我今天要来鼓励你。把过去那些没有办法改变的交给神，继续的有耐心的抓住神的应许跟信心往前走。你在你你的里面，你有这个属灵的导航系统，信心的导航系统。我相信神要对你的生命说，你不会错过任何一件好的。我我我要给你的祝福，我会把你带回来，我要把你带回来，走到我的。我要给你的正路上面，过去被偷窃毁坏的，我要把它补回来，再一次来做信心的选择，使你生命荒凉的地方可以得到恢复跟医治。我也感感受到，我们当当中有些人，可能你正在经历一些信心的考验，可能有一个延迟的回应，有一个难解的问题，一个不理解的生命经历。似乎让你觉得灰心沮丧，你感受到那个灵力的枯干跟荒凉。我相信神今天要来鼓励你，要再次帮助你用信心的眼光，给你属灵的洞察跟分辨力，看到这些事情他正在做什么。你可以像约瑟、啊约西、啊约书亚跟加勒有一个不同的看见，在这么困难的处境中，看到上帝的计划。继续的信靠、忍耐，往前行。神要带领你走过流泪谷，到丰盛之地。还有我们当中有些人，也许你来教会一段时间，你是挣扎，要不要信耶稣？神在鼓励你，不要延迟这个决定，不要单言。为什么还要再等候呢？今天，当你接受耶稣基督。你会开始走上这条信心之路，上帝会给你一个新的导航系统。在这个混乱的世界当中，真假难辨的世界当中，有时候你不知道你应该相信什么。但是如果你今天选择耶稣基督做你的救主，我相信他会带领你开始走上一条蒙福的道路。如果你愿意的话，跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我愿意接受你，我愿意接受你，成为我生命的救主，成为我生命的救主。求你赦免我的过犯，求你赦免我的过犯，我的罪，洗净我,我的罪，使我成为你的儿女，使我成为你的儿女，领受你对我无条件的爱，领受你对我无条件的爱，信实的带领我这一生，信实的带领我这一生。走在蒙福的路上，走在蒙福的路上，走在信心的路上，走在信心的路上。我这样祷告，我这样祷告，都是奉耶稣基督的名，都是奉耶稣基督的名。阿门，阿门。好不好？从座位上站起来，我们一用这首诗歌来回应。耶和华是。寻找，我仍。